ஹாய் எவ்ரி ஒன் ஸோ இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லெசன் ஃபைவ் கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் டெஃபனிஷன் ஆஃப் இம்பார்ட்டன் டேர்ம்ஸ் பெர்டைனிங் டு கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் ஸோ இதில் வந்து டெஃபனிஷன்ஸ் சம் இம்பார்ட்டன் டேர்ம்ஸ்க்கான டெஃபனிஷன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுலேருந்து சம்டைம்ஸ் டூ மார்க் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இது ஒரு டெஃபனிஷன் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் சிம்பிள் டெஃபனிஷன் கூட எக்ஸ்ப்ளனேஷன்னால நான் இந்த ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டிங்ல உங்களுக்கு நான் பாடுறேன் அப்கமிங் வீடியோஸ் நம்ம நாமன் கிளேச்சர் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது நம்ம வந்து போர்டில் நம்ம டீச்சிங் பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன டெஃபினேஷன் இருக்குது அப்படின்னா கோஆர்டினேஷன் என்டிடி ஸோ கோஆர்டினேஷன் என்டிடினா என்னென்ன உங்களுக்கு தெரியணும் ஸோ நம்ம இப்போ ஒரு கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் எழுதுகிறோம் அப்படின்னா எஃப்இ சிஓ ஃபைவ் இப்படி ஒன்று எழுதுகிறோம் அப்படின்னா கோஆர்டினேஷன் என்டிடி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த பிராக்கெட்குள்ளே இருக்கா ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் எடுக்கல வேறு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நான் எடுத்துக்கிறேன் எக்ஸாம்பிளுக்கு கே ஃபோர் எஃப்இ சி என் சிக்ஸ் இப்படி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நான் எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ வெளியே இருக்க டேம் விட்டுருங்க இந்த பிராக்கெட்குள்ளே இருக்க அந்த பிராக்கெட் இதை தான் கோஆர்டினேஷன் என்டிடின்னு சொல்லுவோம் ஸோ கோஆர்டினேஷன் என்டிடி இஸ் அண்ட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டெஃபினிஷன் இஸ் அண்ட் அயான் ஆர் அ நியூட்ரல் மாலிக்குள் கம்போஸ்ட் ஆஃப் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் யூஸ்வலி அ மெட்டல் அண்ட் அரே ஆஃப் அதர் ஆட்டம்ஸ் ஆர் குரூப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் தட் இஸ் லிகான்ஸ் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டிங் அப்படிங்கிறது ஒரு அயானாக இருக்கலாம் இல்லை நியூட்ரல் மாலிக்குலாக இருக்கலாம் அயான்னா இந்த பிராக்கெட்டுக்கு மேலே சம் சார்ஜஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் அயான்ஸ் ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னா அது நியூட்ரல் மாலிக்குல் ஓகேவா ஸோ அதில் என்னெல்லாம் இருக்குமா ஒரு சென்ட்ரல் ஆட்டம் இருக்கும் அது என்னவாக இருக்கும் மெட்டலாக இருக்கும் இந்த அயன் இருக்கா எஃப்இ எழுதியிருக்கேன்னா இங்கே எக்ஸாம்பிளில் அதுதான் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் அதுக்கப்புறம் அரே ஆஃப் அதர் ஆட்டம்ஸ் அதை லிகாண்டுன்னு சொல்கிறோம் இங்கே லிகாண்ட் என்னது சிஎன் சிக்ஸ் இதெல்லாம் லிகாண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ தட் ஆர் அட்டாச் டு இட் அப்போ கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டினா என்னது ஒரு சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் இருக்கும் அது கூட லிகாண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் அதுதான் கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் இவங்களே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கேஇ எஃப் ஃபோர் கே ஃபோர் எஃப்இ சிஎன் சிக்ஸ் அதில் கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டிங்கிறது பிராக்கெட் ஸோ ஈஸியாக நீங்கள் ஒரு கொஷினில் கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அந்த பிராக்கெட் டேம் இருக்கா அது அப்படியே நீங்கள் எடுத்து எழுதுங்க அப்படின்னா அது கோஆர்டினேஷன் என்டிடி ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நி நிக்கல் டெட்ரா கார்மேனில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு இது இருக்குது என்ஐ சிஓ ஃபோர் இப்படி இருக்குன்னா இதில் பிராக்கெட் மட்டும்தான் இருக்குது வேறு எதுவுமே இல்லை கரெக்டாக ஸோ சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் லிகாண்ட் ஸோ கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டினா இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் அண்ட் ஏ லிகாண்ட் இன் அ பிராக்கெட் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டி சம்டைம்ஸ் இங்கே சார்ஜ் இருக்கலாம் ஸோ ஐயானாக இருக்கலாம் டூ மைனஸோ த்ரீ மைனஸ் அது மாதிரி இருக்கலாம் இல்லை ஒரு சார்ஜ் இல்லாத ஒரு நியூட்ரல் மாலிக்கலாகவும் இது இருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் டெஃபினிஷன் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் ஆட்டம் ஆர் அயான் ஸோ சென்ட்ரல் ஆட்டம் அப்படிங்கிற இட்ஸ் அ ஒன் தட் ஆக்குபைஸ் அ சென்ட்ரல் பொசிஷன் இன் அ கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டி ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எஃப்இ சிஓ ஃபைவ் அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதில் அயன் அப்படிங்கிற சென்ட்ரல் மெட்டர் ஆட்டம் ஸோ அதை நம்ம சென்ட்ரலில் போட்டுட்டு சிஓவோ அஞ்சு சிஓவோ நம்ம இந்த சைடு எழுதுவோம் சிஓ 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 சிஓன்னு எழுதுவோம் ஸோ சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் அப்படிங்கிறது இந்த டயக்ராம் நம்ம போடுற ஸ்ட்ரக்சரில் சென்டரில் ஆக்குபை பண்ணதோ அதுக்கு பேர் தான் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் அண்ட் பைண்ட்ஸ் அதர் ஆட்டம்ஸ் லிகாண்ட் டு இட் செல்ஃப் ஸோ அந்த சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் சுற்றி என்ன இருக்கும் நம்மளுக்கு லிகாண்ட் இருக்கும் ஸோ அந்த லிகாண்ட் தான் நம்மளுக்கு சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டத்துக்கு என்ன செய்யும் எலக்ட்ரான்ஸை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் கே ஃபோர் எஃப்இ சிஎன் சிக்ஸ் இருக்குது ஸோ சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் அப்படிங்கிறது இதில் என்னது ஐஎன் ஸோ அதோட சார்ஜ் ரொம்ப முக்கியம் எஃப்இ டூ ப்ளஸ் ஸோ எப்படி கோஆர்டினேஷன் நம்பர் அந்த எஃப்இ டூ ப்ளஸ் கண்டுபிடிக்கிறது அதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்னு போடுறேன் ஓகேவா ஸோ இதில் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் என்ன வந்து பிராக்கெட்டில் ஃபஸ்ட் இருக்கா அதை தான் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த கோஆர்டினேஷன் என்டி எஃப்இ டூ ப்ளஸ் அக்செப்ட் எலக்ட்ரான் பேர் ஃப்ரம் த லிகாண்ட் சிஎன் மைனஸ் ஸோ சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டமுக்கு எலக்ட்ரான் கம்மியாக இருக்கும் அதை கொடுக்கறது யார் இந்த லிகாண்ட் சிஎன் சிக்ஸ் இருக்கா ஆறு லிகாண்ட் இப்படி இருக்கும் ஸோ இந்த ஆறு லிகாண்டு என்ன செய்யும் அது ரெண்டு ரெண்டு எலக்ட்ரானு என்ன செய்யும் ஐயனுக்கு கொடுக்கும் ஸோ சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டத்துக்கு எலக்ட்ரான் கொடுக்குறது யார்
ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் ஸோ கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டி கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியரும் ஓர் ஓவர் சேம் தான் ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் சைன் ஆஃப் த கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் கண்டெய்னிங் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் லிகான்ஸ் அட்டாச் டு இட் இஸ் கலெக்டிவ்லி நோன் கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் லிகான் இது எல்லாமே என்க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டில் இருக்கா அதுக்கு பேர் தான் கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் கே ஃபோர் எஃபிசிஎன் சிக்ஸில் வந்து கண்டெய்ன்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆன் இது ஸோ இதை தான் நம்ம கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் சொல்கிறோம் கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டி என்ன படித்தோமோ அதே தான் கே ஃபோர் எஃப்இ சிஎன் சிக்ஸ் இப்படி இருக்குது ஓகேவா ஸோ இதை பொறுத்த அளவுக்கு நம்ம இந்த பிராக்கெட்டில் இருக்க தான் கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டின்னு நான் சொன்னேன் என்னதெல்லாம் இருக்கும் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் இருக்கும் லிகான் இருக்கும் அதே தான் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் இருக்கும் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் லிகான் அதெல்லாம் ஒரு பிராக்கெட்டில் என்க்ளோஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் நான் ஸ் கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் ஓகேவா வித் சார்ஜோடு எழுதணும் எப்படி சார்ஜ் எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் பொட்டாசியமுக்கு ப்ளஸ் ஒன் சார்ஜ் ஸோ நாலு பொட்டாசியம் இருக்கா ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் சார்ஜ் வரும் ஸோ பொட்டாசியமுக்கு ப்ளஸ் ஃபோர் சார்ஜ் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இதுக்கு வந்து மைனஸ் ஃபோர் இங்கே என்ன நம்பர் வருதோ இதோட ஆப்போசிட்டே என்ன செஞ்சிடணும் காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு மேலே எழுதிடணும் இப்போ இன்னொரு நான் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சிஎல் த்ரீ இருக்குது ஸோ சிஎல் த்ரீனா ஒரு சிஎல்க்கு ம மைனஸ் ஒன் சார்ஜ் இங்கே மூணு சிஎல் இருக்குது ஸோ த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ சார்ஜ் இந்த குளோரின்க்கு வந்து மைனஸ் த்ரீ சார்ஜ் இருக்குது அப்போ மைனஸ் த்ரீடோட ஆப்போசிட் என்னது ப்ளஸ் த்ரீ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு மேலே ப்ளஸ் த்ரீ சார்ஜ் வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு என்ன சார்ஜ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது கோஆர்டினேஷன் பாலிகேட்ரான் ஸோ கோஆர்டினேஷன் பாலிகேட்ரான்னா இந்த த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்பேஷியல் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் லிகான்ஸ் ஆர் அயான்ஸ் தட் இஸ் டேரக்ட்லி அட்டாச் டு சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் இஸ் நோனஸ் கோஆர்டினேஷன் பாலிகேட்ரன் அதாவது எத்தனை லிகான்ஸ் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கே ஃபோர் எஃபிசிஎன் சிக்ஸில் எஃபி சுற்றி ஆறு லிகான் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பேஷியல் அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் இருக்கும் ஸோ சிக்ஸ் இருக்கனால இதோட பாலிகேட்ரான் என்னது ஆக்டா கிட்ரல் இப்போ இதே இது நாலு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ஐ சிஓ ஓ ஃபோ என்ஐ சிஓ ஃபோர் ஓகேவா ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா நிக்கல் அதை சுற்றி நாலு சிஓ இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்போ டெட்ரா ஹீட்ரெலாம் இருக்கலாம் ஸ்கொயர் அதாவது கா கோஆர்டினேஷன் பாலிகேட்ரான்னா ஒரு சென்ட்ரல் மெட்ரல் ஆட்டை சுற்றி எத்தனை லிகான் இருக்குது அப்படி அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து என்ன ஜாம் மெட்ரியை நம்மளுக்கு குறிக்குது அதை தான் நம்ம கோஆர்டினேஷன் பாலிகேட்ரான்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ சிக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஆக்டா ஹீட்ரல் ஃபோர் இருந்துச்சுன்னா டெட்ரா ஹீட்ரல் ஸ்கொயர் பேனர் இதெல்லாம் நம்ம விபிடி தேரில் இன்னும் கிளியராக பார்ப்போம் இது ஜஸ்ட் ஒரு டெஃபினேஷன் அதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன் டெஃபினேஷன் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் ஆனது நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இந்த நம்பர் ஆஃப் லிகான்ஸ் ஆஃப் டோனார் ஆட்டம்ஸ் பவுண்ட் டு சென்ட்ரல் மெட்ரல் ஆட்டம் எத்தனை லிகான் இருக்குது உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க காம்ப்ளெக்ஸில் எத்தனை லிகான் இருக்குது இப்போ கே ஃபோர் ஒரே எக்ஸாம்பிள் தான் எடுக்கணும் கே ஃபோர் எஃப்இ சிஎன் சிக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா இதில் வந்து இது சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் எஃப்ங்கிறது சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் இந்த சிஎன் சிக்ஸ் டைம்ஸ்ங்கிறது என்னது லிகான் ஸோ அப்போ எத்தனை சிஎன் இருக்குது ஆறு சிஎன் இருக்குது ஸோ த கோஆர்டினேஷன் நம்பர் ஆஃப் திஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் இஸ் சிக்ஸ் ஓகேவா ஸோ அது மாதிரி உங்களுக்கு கேட்பாங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதோட கோஆர்டினேஷன் நம்பர் சிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்குவோம் என்ஐ எத்லின் டைமண்ட் ட்ரைஸ் ஓகே சிஎல் டூ இப்படி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குது ஸோ இதோட கோஆர்டினேஷன் நம்பர் பார்த்தோம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இது மெட்டல் ஆட்டம் என்ஐங்கிறது மெட்டல் ஆட்டம் இதான் நம்மளுக்கு என்னது லிகாண்ட் ஸோ மூணு லிகாண்ட் இருக்குது அப்போ இதோட கோஆர்டினேஷன் நம்பர் த்ரீ அப்படின்னு எழுதுவோம் அவங்க டீச்சர் வந்து டேரெக்டாக தப்பு போட்டு மார்க் கொடுக்காம போயிடுவாங்க ஸோ ஆக்சுவலாக இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எத்லின் டைமண்ட் இஸ் அ பை டென்டேட் லிகாண்ட் அதாவது பை டென்டேட் லிகாண்ட் என்ன அப்படின்னா அதுக்கு ரெண்டு டோனார் ஆட்டம் இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிக்கலை சுற்றி ஆறு தான் அப்படின் போ இப்படி போடுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தலாம் என்ன பார்த்தோம் சிஎன் பார்த்தோம் இப்படி ஒன்று ஒன்று எல்லாம் ஒரு சிஎன் வந்து ஒரு என்ன செய்யும் ஒரு இடத்துல பாண்ட் ஆகி இருக்கும் ஒரு பாண்டில் இருக்கும் பட் இந்த எத்திலின் டைமண்ட் இருந்தால் என்ன செய்யும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆட்டம் இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ரெண்டு பொசிஷனையும் சேர்த்து ஒரு எத்திலின் டைமண்ட் எடுத்துக்கும் இந்த ரெண்டு பொசிஷனும் சேர்த்து ஒரு எத்திலின் டைமண்ட் எடுத்துக்கும் இந்த ரெண்டு பொசிஷனும் சேர்த்து ஒரு எத்திலின் டைமண்ட் எடுத்துக்கும் ஸோ அப்போ ஒரு எத்திலின் டைமண்ட்க்கு வந்து ரெண்டு டோனார் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது அத